Hi, Oscar. Hello. Hi. How are you, Oscar? Hi. Excellent. <laughs> yes. Yeah, you're fine. Hi, Rosaura. Rosaura, hi, Maria Melina. Hello. Hi, Jessica. How are you, Maria? Good evening. ¿Cómo le fue ahora? ¿Qué tal su día? Thank you for asking. Good day today. Thank you. Excellent. Very good. I like that. Very nice. All right. Thank you. Let's see. We have um we have like other students today that we didn't have yesterday. All right, but that's very good. Amilcar. Hello, Amilcar. Amilka, your microphone is off. <laughs> no se preocupe. It's okay. Usted arreglelo ahí. <laughs> All right, very good. So we have Clary. Hi, Clary. We have Hugo. Hello, Hugo. All right. We have Vanessa. Excellent, guys. All right. Very good. good. Hi, hello, ¿cómo les fue ahora? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Yes. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo sí. All right, very good, thank you. All right, so we have here, we have Gabriel, very good, César, excellent, all right. Para los compañeros o compañeras que no estuvieron ayer, all right, solo eh, pues presentarme igual. Mi nombre es Jessica Cerritos, okay. So I'm going to be your teacher for these course, okay. Vamos a esperar unos tres minutos más para empezar a pasar la asistencia que nos toca la primera hora. Okay, and then we are going to be ready for the next one. All right, so. All right, recordemos de los micrófonos en caso que tenemos por ahí cerquita la tele o algo. So we can be okay just listening to the class. Very good. Thank you, guys. All right, very good. So yesterday, uh, we studied a little bit about the verb to be. Okay, a ver, nos recordamos. Um, Hugo, yesterday we were talking about the verb to be, all right? And we said yes. there are three, Hugo. What are they? What are the three verb be? Eh, vimos el, en el caso del she, uh -huh. is. Okay, para is. She is. Uh -huh. eh, para cosa o animales, is también. Yes, okay. Para el you, are. Are very good. We, uh -huh. we, we are también. They are. Okay. Yes. Y cuando decimos I, ¿cuál, cuál verbo vi voy a oh. usar? I am. Am, ¿verdad? Am. Very good. Um. Okay. Es importante de repente saber los nombres de cada cosa. Acuérdese que sujetos o pronombres sería I, you, we, they, he, she, it. All right. El verbo be solo son tres. Am, is, are. Los conjugo con los sujetos o los pronombres y al conjugar me sale I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. All right? Entonces, lo vamos a dividir en tres grupos. El am, porque solo es uno y siempre va a ser con I. Los, el singular, que sería is, que corresponde a todas las terceras personas, eh, todas las terceras personas, he, she, it, y los plurales, o el plural, que es are, que corresponde a you, we, they. All right, so we have only three verbs be, ok? A ver, antes de seguir, eh, lograron completar la tarea 1 ayer. Los que estuvieron en clase, completaron su tarea 1 ayer. Sí. En mi caso, Hola, Milka. Eh, en mi caso no, porque este, tengo bloqueada accidentalmente mi cuenta. 
Y okay. entonces me dijeron que tengo que esperar y mañana me van a ayudar a resolverlo. Ah, perfectamente. Ok, no se preocupe. Very good. All right, thank you. Ok, so la idea ¿Qué? es... ¿Qué? La idea ¿Qué? es que vaya haciendo sus tareas a diario para que no se le vayan a acumular. Ok, so eso siempre manténgalo para que eh, ya no sienta que son muchas, ¿verdad? Usted hace una diaria, solo son cinco preguntas y se hacen súper rápido, ¿ok? A ver, voy a pasar asistencia a la primera de la noche. Amilcar Cañengues, aceituno. Present teacher. Very good. All right, uh, permítame. Eh, César Gustavo Flores Molina. Present teacher. Hi, César. Very good. Daily Lis Lisette Asensio de Sarmiento. Okay. Ed Edilson Alexander Sánchez Arguello. Okay. Edith Elizabeth Ramos García. Present teacher. Thank you, Edith. Very good. Um, Eva Guadalupe González Ventura. Present teacher. Thank you, Eva. Very good. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Gabriel Enrique de León. Buenas noches, teacher. Oh. Aquí. Thank you. Yes. Um, Giovanni Adonai Orellana Enrique. <coughs> Hugo Alexander Castro. Thank you, Hugo. Jacqueline Alejandra Hernández. Okay. Margot Hernández Salinas. Okay. Uh, María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Thank you. All right, Melvin Alexander Quijada Rivera. Okay. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Thank you, Oscar. Paris Abraham Rivera López. I'm here, teacher. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Rosaura. All right. Um, Giovanni Orellana acaba de entrar. Very good. Sara Lucía Martínez Alvarenga. No. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present teacher. Thank you. Eh, Vanessa, no, ya dije. Walter Antonio Santos Meléndez. Ok. Soy la Claribel Rosales Bernal. Thank you. Nos faltan todavía como seis compañeros. A ver, okay. So thank you so much, guys, for being in class tonight. Okay, so we're gonna continue with the uh, verb be. All right. Empezamos siempre haciendo como un repaso de lo que vimos la noche anterior, solo para que se recuerde. ¿Verdad? Y cualquier duda, eh, de repente usted después de clase se quedó pensando en algo, durante el día dijo, ah, pero eso no lo entendí. Entonces, en el momento del repaso podemos hacer las preguntas que necesita, all right? Y si no, pues en, el, en toda la clase, all right? Very good. So we're going to continue here, guys. We have this. A ver, we are talking about this. This is the book. Eh, ¿Lograron encontrar el manual? Yes, no. Está en la plataforma. All right. No, teacher. All right. Ya, se, ya les voy a compartir no. en un momento la pantalla para ubicarlas a dónde está y lo pueden eh, bajar o descargar. Ok. Ok. Thank you. Yo sí All right. Los, no, Hola. Lo, lo descargué. Yo sí lo descargué. Excelente. Este, cuando good. nombró ya había pasado, yo no había entrado yo cuando me nombró quizás. Ah, uh, Daily, sí, no, Daily, pero ya, ahorita ya, ya la vi. <laughs> very good, Daily, ya le puse el chequecito. Oye, oh, yeah, very good, thank you. Okay, so yesterday we were working on this. Decíamos, number one, nos quedó, si ya lo tiene, si no, escríbalo en su cuaderno o en donde esté escribiendo. Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not maintenance. He is not a floor manager. Antina is an engineer. All right. Así nos quedaron esas seis oraciones ayer. 
Recuerde que para ser negativa voy a poner el not entre el verbo be y lo, el resto de mi oración, ¿verdad? Así voy a decir que no. I am not a... I am not a vet, I am a teacher. He is not Gustavo, he is Oscar. She is not Claudia, she is Edith. All right? It is not a cell phone, it's a mouse. Okay? So whatever it is, to say no, we need to use not. Okay? Very good, okay. guys. Do you have any questions? Ayer veíamos esto. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Affirmative statements or negative statements or not? No? No. No questions today. Wow, very good. Okay, now, eh, here, si se fija, we were talking about truck driver, assembler, floor manager, maintenance, engineer. Those are jobs and occupation. Ok, a ver, voy a dejar de compartir un ratito. Les voy a dar exactamente un minuto reloj, ok, en su cuaderno donde estén escribiendo, en la compu. All right, I want you to think about, profe todavía no empiecen, about professions or jobs, ok. Les voy a dar un minuto, usted póngalo en inglés obviamente, no me va a poner in Spanish, all right, it's in English. Si lo escribió mal, no se preocupe. Ahorita no nos vamos a preocupar por eso, ¿ok? Empiezo a contar. Wait, no me hagan trampa. Quiero ver las manitas arriba. Everybody here, like this. Yeah, excellent. Very good, guys. All right. Let's see. I'll contar. One, two, three. Now, start. One minute. Empiece a hacer la lista. Professions or occupations. Vamos. Sería una solo la no, profesión. solo la profesión. Ok. Ya, yeah. thank you. Apúrese, apúrese, ya casi. Espérate, espérate. Un clase. Puta. Ok, 3, 2, 1, stop. La manita arriba. I want to see your hands. Don't cheat, don't cheat. Excellent, Paris. Thank you. <laughs> Thank you, Hugo. Very good, guys. Ok, let's see. We're going to listen to the jobs and professions, ¿ok? Pero antes de eso, cuénteme cuántas de verdad logró escribir. Oscar, solo el número. How many, Oscar? Cuenten ahí, how many? Five. Five, very good, María. Ok, five professions. María, how many? No me las diga todavía, solo how many. Eight professions. Eight, very Eight good. Clary, excellent. Clary, what about you? Two. Ok, that's fine. Three. Amilcar, ¿100 cuántas dijo Amilcar? Six. Six, very good. All right, very nice. Edith, how many, Edith? Ten professionals. Ten, very good. Hugo, how many? Five, very good. All right. Daily, how many five, professions? Five. That's okay, yes. Five, very good. Eva, how many? Está eh, en mute, está apagado su micrófono. Oh, sí, sí, sí. Eh, three, perfect. Three, perfect, that's okay. Yes, Gabriel, how many, Gabriel Enrique? Four. Four, very good. Paris, how many? Seven. How many? Seven. Seven, very good, nice. Cesar, how many? Six. Six, very good. Giovanni? Three. Three, all right, very good. Y el compañero, compañera que está con el Galaxy A50. Y si me regala su nombre para ponerle poner el nombre y no Galaxy. All right, maybe she's not, she or he is not listening to me. Okay, perfect. Okay, now I want you to listen. 
Ok, lo que más hicimos fue 10 y lo menos fue 3. Excelente, ok. Oscar va a empezar y me va a mencionar las que él tiene. All right. Cuando le toque a María, no me puede repetir ninguna de las que él dijo. All right. Si él dijo teacher y usted tenía teacher, no me diga esa. All right, ya no. Ok. All right, hold on. Let's see. Oscar, tell me your professions. Doctor. Uh huh? Sí. Sí, siga, siga todas las 100 que teacher, que pregunta. Doctor, teacher, engineer, electric, electric, electrician, electrician, architect. An architect, uh, very good. Yes. All right. Aha, María Emelina. I have a student. Aha. Uh -huh. uh, secretary. Yes. Engineer, engineer. Ya no puede porque ya la tenía. Okay. Manager. Manager, architect. yes. Architect. Architect. Tampoco, ya la tenía uh, Oscar. Ok. Customer assistant. Excellent. Lawyer. Ajá. Uh -huh. That's, That's it. Have. Very good. Ok. Clary. A ver, Clary, ninguna de las que ya me dijo ni María ni Oscar. Hello, buenas <laughs> Driver. Driver, very good. Vaya, después a Milcar ya no me puede decir ni driver, ni las que dijo María, ni las que dijo Oscar. Ajá, Milcar. Okay, account. Accountant, Nurse. yes. Nurse. Nurse. Police. Police. Police, doctor. Ya no doctor, no. <laughs> Only. Okay, very good, thank you. Edith, tell me more. Hello. Hi. Uh, uh, accountant. Okay, baker. accountant, ya no. <laughs> no. <laughs> baker. Baker, Casiger, yes. Casiger, chef. Okay. Chef. Okay. Nurse, okay, nurse, no. Doctor tampoco. Okay, that's okay, um, Edith. Very good. Okay, thank you. Hugo, tell me your professions or occupations. Solo me quedo Baker. Eh, perdón. Ese ya está. Assembler. Assembler, very good, Hugo. Nice. Daily, tell me one, tell me more. Ya las dijeron todas. Las dijeron todas. Oh no. All right, very good. Bodies, tell me more. Um, drive racing, oh. astronaut, vet, and plumber. Excellent, very good. Nice ones. Eva, tell me more, please. Ya las dijeron todas. Todas, segura, segura. All right, that's okay, segura. no se preocupe. All right, Gabriel Enrique, tell me more. Chef y artist. Which ones, Gabriel? Chef y artist. Ah, chef no, porque le habían dicho artist, sí, está bien, very good. César, okay. very nice, thank you, Gabriel. César, Gustavo. Eh, solo me queda constructor. Ok. Eh, polis. Ya la habían dicho. Eh, ah, ya la habían dicho, ok. Eh, polis. Ok. Y inspector. Inspector, wow, very good, nice. Thank you, Vanessa. Ajá, Vanessa. Solo me queda seller. Ok, salesperson, saleswoman, excellent, very good. And Giovanni. Solo me queda fireman. Fireman, perfect, very good, ok. So. Very good, guys. Excellent. Okay. We have many jobs, many professions. All right. Obviamente, las más comunes son las que apuntamos primero. All right. Pero hay muchísimas más. All right. So we can say actor, actress, singer, dancer. I don't know. We can say, podemos dis distinguir entre police woman, police man, fireman, firefighter, firewoman. Waiter, waitress, seamstress. There are many, many jobs and occupations. Okay. Very good. Don't worry. The idea was to like practice a little bit. Now, in your notebook, I want you to write your occupation or your profession. All right. So, for example, in my case, I would say I am a teacher. All right, very good. What about you? Write it on your notebook. What are you? What is your job or what is your occupation? Write it right now. 
All right, lo escribimos solo para practicar escritura y luego lo comentamos. All right, ready? Gabriel, what is your job or occupation, Gabriel? No sé cómo se pronuncia en, en inglés. Ajá, cuéntenos. Eh, igual no sé si le entendí, pero nos está preguntando qué profesión tenemos. Ajá, ocupación. Ajá. Este, bueno, se llama back office. Back office. Eh. All right, so you say I'm a back office. I'm a back uh, officer. Very good. All right, very good. Thank you. Nice. All right, very nice. Clary, what about you, Clary? Okay, it's the same? Es la misma que Gabriel. Soy ejecutiva de negocios VIP. Excuse me. Okay, so you are a... <laughs> yes. <laughs> So you are a businesswoman, all right? A VIP, all right? A businesswoman, all right? Very nice. Maria, what about you, Maria? Okay, my profession is a secretary. Okay. And I'm working now um, for customer service and a pharmacy. Okay. Yeah. All right. Very, good. very good. So you're a, a secretary, you. but you work as a customer service. Very good. Agent. Very nice. That's Thank okay. you. Yeah. Very good, Maria. Thank you. What about Oscar? My, my job is driver. Okay, a driver. All right. Okay, very nice. What about Amilcar? I am a assistant accountant. An accountant assistant. All right, very good. Okay, nice. Very good. Cesar, what is your job or profession or occupation? My job is assistant contable, contable. Ah, like, like a milk all right? So you're an accountant assistant. Accountant assistant, very good, yeah, all right, very good. Yeah, nice. Okay. Buddies, what about you? Thank you, Cesar. Um, I'm back of it too. Okay, yes, all right, very good. Thank you. Daily, what about you, Daily? Um, uh, uh, my occupation is secretary. Okay, so you are a secretary. Very good, Daily. Nice. Edith, what about you, Edith? My occupation is accountant. An accountant. Very nice. Thank you. Hugo, what about you? I am an accountant. Oh, tengo muchos accountants ahora in class. Very nice. Interesting. All right. Very good. What about Vanessa? My job is a professional service. Okay. All right. Very good. Thank you. What about um, Eva? What's your job or occupation? Uh, operation manager. An operation manager. All right. Very good. Thank you. Okay. Very good. What about Giovanni? Uh, customer service. Okay, very good. Yeah, your customer service. Very nice. Thank you. Uh, let me see here. What about um, Cesar? What is your job or occupation, Cesar? Eh, no entendí, teacher. Su ocupación o profesión, Cesar, para que diga I am? I am a system contable. Ah, yes. All right. Yeah, you're an, 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 an accountant assistant. All right. Very good. Thank you, Cesar. Very good. And that's it, creo. Walter. Sí. Hello, teacher. Hi. Este, tuve problemas para, para conectarme. Hasta ahorita me voy conectando, así que estoy medio desactualizado. Vaya, Walter, no, no se preocupe, solo quería asegurarme que era Walter, ¿verdad que sí, Walter? Sí. <ríe> Regáleme su nombre completo, Walter, para poderle cambiar ahí. Walter ¿A Walter Antonio? Antonio Santos Meléndez. All right. Yo me llamo así. Ok. Meléndez me dijo, ¿verdad? Meléndez, correcto. Yeah, thank you. All right, very good. Walter, very good. Thank you, Walter. Ok. Mm -hmm. So we're talking about, 
and we're talking about jobs and occupations. Okay, now let's go back to the book. Vamos a ir aquí otra vez. Oops, no, eso no es. Eh, oops, where is it? It disappeared. Hold on, guys. It's here. Okay, so we're going to go back to the book, to the manual. All right, so you guys see it, and it's here. Okay, vamos a, a regresar a la página primera, all right, to make this, okay? So it says, listen to your teacher, okay. read the following occupations, then check which ones people can at your workplace, all right? So we have man maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. All right, again, you pay attention. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. All right, a ver, Vanessa, regáleme las primeras tres, Vane, las de arriba. Maintenance. Ajá. Uh -huh. um... Supervisor. Okay. And engineer. All right. Very good, Vanessa. A ver, maintenance. Repita conmigo si gusta. Maintenance. Maintenance. Excellent. Very good. Supervisor. Supervisor. Very good. Engineer. Engineer. Excellent, Vanessa. Very good. Thank you. All right. Let's see. Um, Oscar. Floor manager, truck driver, and secretary, Oscar. Uh -huh. Floor manager. Yes. Truck driver. Uh -huh. Secretary. Very good. Excellent. Okay, Oscar. Truck. Acuérdese que la U, por lo general en inglés, la pronunciamos A. Truck driver. All right, like an A. Truck driver. Very truck. good, Oscar. Yes, thank you. All right. María Emelina, le tocaron las seis, fíjese. <laughs> Can you tell us the six uh, professions, please? Uh -huh. Okay. Maintenance, okay. supervisor, engineer, floor manager, truck drivers, and secretaries. Okay, very good. All right, now this one, uh, Maria, secretary. Okay, es como que la fuerza de voz va en la primera sílaba. Secretary. All right, very good. Thank you. Let's see, daily, las primeras tres daily. Las de arriba. My. Maintenance, maintenance, uh -huh. supervisor, okay. uh, engineer. All right, supervisor. Supervisor. Excellent, nice, very good. Amilcar, the other three yes. on the bottom: floor manager, truck driver, and secretary. Floor manager, truck driver, and secretary. Excellent, very good. Walter, le tocaron las seis. Aha, uh -huh, Walter. Uh, my, uh, con la primera estoy un poco inseguro. Main, maintenance. Ma no. Maintenance. Uh -huh. Maintenance. Uh, supervisor. Uh -huh. uh, engineer. Yes. Uh, floor manager. Mm -hmm. Truck driver. Secretary. Excellent. All right. And one more. A ver, alguien que quiera participar, no lo voy a elegir o la voy a elegir yo, no, sino que usted. Ajá. Yo. Yo digo las seis. Yo, teacher. All right, a ver, Edith y luego Clary. No sé si algún compañero dijo yo también. All right, Edith first and then Clary. Ah, no, Oscar, ya lo va a decir todas, Oscar, no me preocupe. All right, Edith. Okay. okay. Eh, maintaining, superba, super, supervisor. Supervisor. Supervisor, permítame. Engineer, mm -hmm. floor manager, truck, di truck driver, okay. secretary. Ah, okay, very good, Edith. A ver, eh, maintenance, Edith, mm -hmm. maintenance, yes, supervisor. Supervisor. Uh -huh. Truck driver. Truck driver. Excellent, secretary. Secretary. Very good, thank you. All right, very good. Ahí creo que fue Clary también. Yeah, Clary, all right. Maintenance. Mm -hmm. Yes, Maintain. yes. Yes, very okay. good, Clary. Okay. Supervisor. 
engineer, floor manager, yeah. truck driver, secretary. Very good, Clary. Excellent. All right. Very nice, guys. Okay. Todavía no nos vamos a ir a ningún grupo aún. Todavía no. Este ejercicio que está acá. Si usted ya tiene el libro impreso, lo puede hacer en el libro. Si no, no se preocupe. Descifre lo que está en, en, este, en, en el número uno. ¿Qué profesión están hablando? Está en desorden. Arréglela. Number one, number two, three, four, five, and six. All right, miren las letras que están ahí y con cuál profesión va a descubrir en number one, number two y así sucesivamente hasta number six. Le doy que uno o dos minutitos para hacer este ejercicio. Están en desorden los nombres, las letras de cada profesión, arréglela. Do it now. Sure. Yes. Nos puede compartir el archivo. Eh, sí o sí. Sea, ¿Dónde lo puedo? El, el manual me, se refiere. Ajá, para poder hacer el, el, Vaya, ¿sabe los que, ejercicios. Sí, ahorita. Voy a dejar de compartir un ratito para poder hacer eso ahorita, ¿sabe? Para no darle más largas eso. Se lo voy a poner en el, en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Pero igual, en la plataforma okay. está, pero no se preocupe, lo podemos hacer ahorita. All right, just give me one second. Okay. Ya está en el grupo, ya están los que están aquí en clase, están todos en el grupo, se unieron, se auto unieron. Yes, no? No, no. Thank All you, right. teacher. Yeah, you're welcome. Yes, teacher, thank you. Yeah, okay. Permítame ahorita. All right, ahorita está cargando, no tarda mucho en caerles en el grupo de WhatsApp. Igual eh, está en su plataforma, pero ahorita lo podemos hacer así. El acceso quizás es más rápido. Y si no se ha unido aún al grupo de WhatsApp, recuerde que en el correo de inicio, ahí eh, los compañeros de la academia mandaron el correo donde usted se puede, está en un link donde usted se puede eh, unir. Está cargando ahorita, es un poquito pesado. Téngame paciencia. Para mientras, sigo compartiendo pantalla. All right. En lo que les carga ahí. Okay, finished? Finished. Yes? No. no. I'm done. Ya les cayó todavía. Hola, hola. Caído? No, sigue. Sorry, hold on, guys. Whoops, whoops, whoops. Hola, hola, ¿me escucha, Tisha? Sí, le escucho. Ok, let's see. María, number one, María Melina, tell me number one, what is the profession? María, what is the profession for number one? The uh, number one is engineer, the profession. Excellent. Profession. Yes, very good, Maria. Thank you. Very good. Amilka, Thank what you. is profession number two? Uh, I don't know, teacher. <laughs> okay. Uh, Edith, do you have number two? It's... Uh, floor. Mm. <laughs> yes, a floor, uh huh? Um, es que no le he terminado aún. 
Ok, that's ok, that's ok, pero ahí va la primera parte, floor, ok, Oscar, ¿cuál sería la segunda parte de floor? Floor manager. Excellent, floor manager, very good, daily number three. Uh, la número three es secretary. Ok, very good, secretary, very nice, Paris number four. Number four is truck, truck driver. Truck driver, very good, thank you. All right, nice. Okay, let's see. Uh, Rosaura, what about number five? No, Rosaura, all right. Walter, what about number five? Maintenance, maintenance. Supervisor. All right, supervisor. supervisor. Very good. Sorry. Yes, no, supervisor. that's okay. That's okay. Very good. Supervisor. And then we have um what about Giovanni, number six? My name perdón, is uh main's name. Excellent. Very good. Yes. Very good. You're work you're welcome. Ya les cayó, ¿verdad? El, el, el manual. Yeah, I think so. All right, very good, guys. Thank you. Okay, nice. Okay. So here, vamos a hacer esto. Vamos a irnos, casi que vamos a irnos ya a la primera práctica. All right, and this is what we're going to do. We're going to work in, in, in groups of three, okay? Cuando usted entra, yo les voy a asignar tres compañeros por grupo, okay? So... Lo primero que usted le va a preguntar es, what is your name? Se las voy a escribir aquí para que las vayamos practicando, ¿ok? I'm going to write it here. What is your name? ¿Ok? What is your oops, occupation? What is your occupation? ¿Ok? ¿Ok? Esas, con esa vamos a trabajar ahorita. La primera pregunta, nomás entre a su grupo, yo voy a estar con Walter y París y yo le voy a decir, ok, Walter, I mean, what is your name? Y él me va a decir, my name is Walter Antonio eh, y todo, ¿verdad? Santos me dijo, ¿verdad? El apellido, sí. Walter Antonio Santos. Yo le voy a yes, preguntar, yes, Walter, Walter, what is your occupation? Y Walter me va a decir, por decir algo, I am a teacher, all right? Ahora, cuando dice not, yo ya no le voy a preguntar nada ahí. Lo que yo voy a escribir es, He, como me dijo, I am a teacher, por ejemplo, yo voy a poner, he is not a chef. All right, entonces es como hacer una negativa. All right, porque él ya me dijo que es profesor. Entonces voy a poner, ah, ok, he is not a chef. Y usted puede poner cualquier otra profesión para decir que no es un chef porque ya le dijo que he is a teacher. All right, yes. Entonces, donde dice name, usted va a poner Walter Antonio Santos. Occupation, por decirle teacher. Y aquí abajo va a poner he is not a chef. Y así la misma pregunta para su otro compañero o compañera y la misma para el tercero. De repente yo sé que, digamos, estoy trabajando con Walter y Amilcar y si yo le pregunté a Walter, ¿para qué le voy a volver a preguntar? ¿A ¿Para qué le, a Amilcar le va a volver a preguntar? Pero sí necesito que lo haga para que todos practiquen preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Yes? Sí, ser una consulta. ¿Yes, Clary? ¿Cómo sería lo mío? ¿Sería business, VIP y lo otro? Ah, um, usted me dijo ejecutiva, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. You can say business executive. executive. VIP, business executive. Ok. All right. Gracias. Yes, very good. Okay. I'm going to stop sharing here. Okay. Vamos a hacer grupos de tres. Tengan paciencia para los compañeros que nos tardamos un poquito en ingresar. Y luego cuando terminemos yo calculo y regresamos a este grupo. Teacher, I have a question. Yes, what's your question? Um, we have to... María se le apagó el micrófono. Ok, teacher. ¿Tenemos que poner las ocupaciones de los tres compañeros de grupo? Sí. Usted le va a preguntar a cada uno. 
Okay, what is your name? What is your occupation? Y usted ya solita escribe, he is not or she is not, y pone otra profesión. Okay? Thank you. Thank you. All right, let's go, guys. Ya les tiene que salir la invitación para que puedan accesar al grupo. Hi, Rosaura. Hola, Rosaura. Rosaura no pudo entrar al grupo.
Hi, Daily. Hi. Did you finish? Terminaron? Yes. All right. All right, guys, very good. So, Amilcar, did you finish? Oscar, Walter, Daily, yes. Vane, Edith, Cesar, yeah? Finish. Yes. All right, very good. Thank you. All right, Walter, you worked with two other people. Who did you work with? It was Walter and who else? ¿Quién más, ¿Con quién más no. trabajó, Walter? Eh, con eh, Amilcar, Cesar. Amilcar and Cesar. All right, very good. So, Walter, léame la primera pregunta con toda la respuesta. Eh, what is your name? Uh -huh. My name is Amilcar Cañengues. What, what is your occupation? Uh -huh. uh, my occupation is assistant assistant. Uh, Amilcar is not a teacher. Excellent. Very good. Thank you. Very good. Okay. Amilcar, tell me one question. I mean, tell me one about Walter or Cesar, please. Amilcar, your microphone is off. Okay. Uh, Cesar, what is your name? Mm -hmm. My name is What is your occupation? Account assistance. Accountant assistance. Yes, very good. Uh -huh. And Cesar is not a doctor. Ah, oh, Cesar is not a doctor. Very good. All right. Cesar, tell me one about Walter or Amilcar, please. Okay. Este, what's your name? My name is Amilcar Cañengues. Mm -hmm. uh, what is your occupation? Accountant assistant. assistant. Yes. Yeah, Amircar is not a teacher. Excellent, very nice. Thank you, very good. All right, Maria, who did you work with, Maria? I work with um, Oscar Esquivel and Vanessa Guardado. Excellent, all right. So, Maria, tell me one about Oscar or Vanessa. Yeah. Um, you need um, uh, the, the question about Oscar or something about uh, Oscar. You tell me everything about Oscar. Okay. Oscar Esquivel, um, believe in San Salvador. And he told me. Um, he coming to Berlin um, and he um, a typical eat um, here and he likes to eat. All right, okay. What is his occupation, Maria? Um, Oscar is a driver. Okay. Oscar is not an engineer. Ah, all right. Thank you, Maria. Very nice. Thank you. All right. Oscar, can you tell me something about Vanessa? Vanessa, uh, uh, she is occupation seller. Okay. She is not a doctor. Okay, she's not a doctor. Very good. Thank you. All right. What about Vanessa? Vanessa, tell me something about Maria. Maria. She is Maria Melina. She occupation, she is customer's assistant. She is. Okay. She is not accountant. Okay, she's not an accountant. Very good. All right, then the last three. Hugo, who did you work with, Hugo? Eh, la pregunta era, what is your name? Uh -huh. eh, my name is Giovanni Orellana. Okay. Eh, what is your occupation? Mm -hmm. eh, my occupation is customer service. Okay. He is not a police. Ah, oh, very good. Nice. Okay, very good. ¿Con quién más trabajó Hugo? 
con Daily Lisette y con Giovanni Orellana. Ah, ok, very good. All right, nice. Ok, so, uh, Giovanni, can you tell me something about Daily, please? Ok, uh, his name is Daily Lisette. Ok, her name, yeah. Y she is secretary. Ok. Y she is not a police. Oh, very nice. Yes, thank you. All right, Daily, can you tell me something about Hugo, please, Daily? Uh, what is your name? Is, is, what is your name? Hugo Alexander Castro. Okay. Ocup what is your occupation? Is an contador. An accountant. Hi. Accountant. Okay. Uh -huh. Hi, he is not driver. He's not a driver. Very good, Daily. Nice. Okay. Very good, guys. Yo sé que me faltan todavía un par. A ver, ¿quién más me falta? Gabriel, who did you work with, Gabriel? Is eh, con Claribel y con Paris Abraham. Ah, very good. All right. So, Gabriel, tell me something about Paris, please. Este, what is your name? Es Paris Abraham. Okay. Uh -huh. eh, he is bit. Oh, sí. Okay. Y he is now by coffee. All right, okay, very good. Let's see, Paris, can you tell me something about Clary, please? Yeah, uh, she is uh, she is uh, to team VIP. Mm -hmm. She's not secretary and she's name is Claribel Rosal. All right, very good. Her name is um, Claribel, very good, or Clary. Excellent, guys, very good, okay. So right now, I'm going to take attendance number two. Ya son casi que las nueve, falta como un minutito, all right? So here we go, guys. Um, Just give me a second. Today is the 12th. All right, let's see. Amilcar Cañengues Aceituno. Present. Cesar Gustavo Flores Molina. Okay. Thank you. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Present. Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Eva Guadalupe. All right. Um, Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Teacher. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Present. Hugo Alexander Castro. Present teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Okay. María Emelina Iraeta de Salinas. All right. Thank you, María. Melvin Alexander Quijada Rivera. Ok. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Thank you. Paris Abraham Rivera López. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Rosaura, ¿me escucha? Okay. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Meléndez. Walter. Present. Thank you. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. All right. One, two, three, four. All right, guys, very good. Okay, so we're gonna continue right now. Okay, we're gonna continue practicing here. Things right now. Voy a enseñarles un uh, documento, un Word, que tienen que resolver, okay, siempre en grupo, pero voy a rehacer grupos, okay? Y luego regresamos, and then we're gonna talk about questions. 
yesterday we talked about negative and affirmative sentences using the verb be, okay? So right now I'm going to show you something here so you can do it. Hold on, just give me a second, guys, please. Okay, hold on. Okay, just give me a second, please. Okay. No, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer, vamos a ver ahorita ya el nuevo tema, por ponerlo así. Y luego cuando terminemos el nuevo tema, entonces ahí sí vamos a hacer el ejercicio donde vamos a combinar las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas. Ok, so right now this is what we're going to see. I'm going to show you this. Ok, I'm going to show you this right here. It says yes, no questions and negative statements. Entonces vamos a hablar de las yes, no questions using the verb be. Okay, so this is like the new topic that we have to see. So here we have yes, no questions with the verb be. Acuérdense que estamos siempre hablando del am, is, are. Okay, so here I say I am, he, she, it, is, you, we, you, and they are. Okay, now this is the rule for making questions. Oops, oops, oops. <laughs> When we're making yes, no questions, we put the verb be at the beginning of the sentence. The sentence tenemos, he is from England, okay? Esa es una oración afirmativa que vimos ayer. But to make a question, we're going to switch the position. Y nos va a quedar, is he from England? Vamos a invertir lo, la posición o los lugares del verbo be y del sujeto. En este caso, el verbo be va a ir al inicio. Luego va a ir el sujeto o el pronombre o el nombre y luego el complemento. All right, entonces decimos, is he from England? Are you Oscar? Is she my sister? Um, are they teachers? Ok, entonces cuando hacemos la pregunta, vamos a invertir. Ok, entonces ya no ponemos he is, sino que ponemos is he. Ok. Vengo y yo le digo, a ver, Amilcar, are you happy, Amilcar? Yes, I am. Excellent, very good. Clary, um, are you um, are you a chef? I'm not. Aha, excellent. No, I'm not a chef. Paris, um, are you hungry? Your microphone, I can't hear you, but is, are you hungry? Yes. <laughs> yes, you are, me too. All right, very good. Yeah, one more hour, okay? We can do it. All right, let's see. Vane, are you in love, Vane? Entiende la pregunta, Vane, si yo le digo, are you in love? <laughs> yes. Ah, very good. Yes, she is. Very good. Yes, Vanessa. Very good. Let's see. Um, Oscar, are you 20 years old? It's not. No, I'm not. Very good. All right. No, no nos quedamos en Forever 21, right? We can't. <laughs> very good. Sí. Maria, are you from San Salvador? No. Okay. No, I am not. All right. Entonces, thank you, Maria. Okay. Now, si usted ve acá, esta es la forma de preguntar. ¿Cómo vamos a contestar? Tenemos la respuesta larga y la respuesta corta. Okay. Ojo, la respuesta corta ya es corta. No la podemos hacer más corta de eso. Okay. Entonces, yo vengo y le pregunto. Am I sympathetic? O vamos a cambiar como, are you happy? Y usted me va a decir, yes, I am. All right. O en este caso sería, yes, you are. 
if it's affirmative or si la hacemos más larga vamos a decir yes you are happy or yes I am happy ok lo que yo no quiero que usemos o que suceda es lo siguiente por ejemplo yo le digo uh, y regreso a Milcar y le digo a Milcar are you happy y a Milcar me dice ¿Qué me dijo Milcar? Are you happy? Yes, I am. Excellent. All right. Yes, I am. Esa es la forma corta. Si yo le pregunto a Milcar, a Milcar, are you happy? Y él me dice yes. Yo me voy a quedar así como que mmm, mejor ya no le vuelvo a preguntar a Milcar. All right. Porque el solo contestarle con yes es como un poquito así como mmm, not nice. Ok. Por eso les digo, no hagamos la forma corta más corta. All right? Ya existe. Yes, I am. In affirmative. In negative, en el caso que Amilcar no estuviera feliz ahorita, peor así, porque le digo, are you happy? Y me dice, no. <sighs> Santo Dios. Ok, bye, Amilcar. All right? I'm not going to ask you more questions, Amilcar. Ok? So, to answer in negative, you say, no, I am not. Ok? Yes, I am, if it's affirmative. No, I am not, if it's negative. Ok, pero vamos a evitar decir yes y no. Más cuando es no, porque entonces se va a decir como que quizás está molesto. All right, mejor ya no le vuelvo a preguntar a Milcar. Ok, I'm kidding, Milcar. All right, very good. Ahora, usted tiene que escuchar dentro de mi pregunta... Se escucha de quién estoy hablando. En el caso, me dirijo a Milcar y le digo, are you? Obviamente le estoy preguntando, es como que estuviera hablando con usted. Entonces yo le digo, are you? Y usted me dice, yes, I am. Pero vengo y le digo a Gabriel, Gabriel, is Paris your friend? Ya no le estoy hablando a, a, a Gabriel directamente, le estoy haciendo una pregunta a Gabriel sobre alguien más. Is Paris your friend? What is the answer, Gabriel? Yes, I, I is my friend. Ah, okay. Yes, he. He is my friend. ¿Verdad? Porque acuérdese que Paris se vuelve el pronombre o sujeto he. All right. Entonces ya no me involucro yo en la respuesta. Entonces yo digo, yes, he is. ¿Quién? Paris. ¿Quién? Oscar. ¿Quién? Hugo. O puedo decir, yes, Hugo is my friend. O digo, yes, Hugo is, I mean, yes, Hugo is my friend. O yes, he is. All right. Ahora, si yo vengo, Clary, y le pregunto, Clary, is Vane, is Vanessa your teacher? All right. En el caso que fuera que sí, Clary, ¿cómo me la contestaría? Is she, is Vanessa your teacher? Yes, she is teacher. Yes, she is. All right. Yes, she is. La dejamos corta, Clary. Yes, yes she, she is. is. All right. ¿Por qué? Porque Vanessa okay. es una tercera persona singular. Ella. Yes, she is. Yo les pregunto, okay. a ver, Oscar. Are we, todos nosotros ahorita, are we in English class? Repeat, please. Yes, uh -huh. are, are we, are we, todos aquí, todas. are we in English class? Yes, we are in class. Uh, yes, um, I said to put are. Sí, pero antes de hablar necesito un sujeto, Oscar. ¿Cuál sería? Oiga el que yo le pregunté. We are. ¿Cómo? We are. Yes, very good, Oscar. Yes, we are. yes, we are. Very good, yes, ¿ok? Mm -hmm. Ahora yo le pregunto, Oscar, are we in Italian class? Mm, not uh, we are. Yeah. No, we are not. Muy bien, Oscar. Uh, no, no, we, we are, are not. not. Muy bien, ¿ok? No, we are not. No, we are not. No, ¿Ok? No, Entonces, not. ustedes tenemos que poner atención dentro de la pregunta, ¿ok? Ahí va como, ¿cómo vamos a contestar? ¿Ok? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Solo se los voy a escribir aquí para que ustedes tengan como una mejor eh, 
noción. Quiero ver una cosa, déjeme ver. No. A ver, solo déjeme. Give me a second, guys, please. Here. Ok, aquí está bien. A ver, veamos esta aquí. Se las voy a enseñar, igual la vamos a ir explicando. Acuérdense que si tiene pregunta, si sí necesito que pregunte, ¿verdad? Para que usted no se vaya ahora así como, Dios mío, en chino me habló la teacher, no me habló en inglés. O me habló en chinese, ¿all right? Eso no, yo no hablo chinese, ¿ok? A ver, entonces, tenemos esto aquí. Vamos a ver, tenemos aquí en la primera dice affirmative statement, quiere decir una oración afirmativa. Y yo digo, John and Peter... Estoy hablando de dos personas, se vuelve plural. John and Peter are students. ¿Por qué are? Porque tengo a dos personas, John and Peter. John and Peter are students. La pregunta se vuelve are. Pongo el, eh, antepongo el are al inicio de mi pregunta. Are John and Peter students? ¿Ok? My short answer Affirmative is yes, they are. Negative, no, they aren't. ¿Ok? Si usted la quiere contestar larga, usted puede decir yes, they are students. O no, they are not students. Acuérdese, John y Peter en este caso está haciendo nombre. Pero usted si reemplaza el John y el Peter por un sujeto, es they. They are students. Are they students? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are students. No, they are not students. Pero ahorita nos vamos a concentrar más en las respuestas cortas. Miren el siguiente ejemplo. Mary. Mary, ¿cuál sujeto sería? Si yo reemplazo el nombre por el pronombre, ¿qué sujeto ocupo? Sí, She is. She, right, very good. She, she, mm -hmm. puedo quitar el Mary, puedo poner she. No las dos juntas, uno u otro. She is tall and thin. Pregunto, is she tall and thin? Yes, she is. No, she isn't. Or no, she is not. Okay. All right. Y luego está la, la forma larga que no la vamos a ver ahorita porque estamos concentrándonos en la forma corta. All right. A ver, vamos a ver, vamos a ver si vamos entendiendo. Si tiene preguntas, me avisa. Hugo. A ver, Hugo, yo le digo. Um, are, are they? ¿Quién es? No sé, puede ser Walter y Edith, puede ser Gabriel y Daly, puede ser Oscar y María, it doesn't matter. Are they your, no, 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 are they, um, are they, um, are they, are they Salvadorian? Okay, are they Salvadorian, Hugo? In affirmative answer, Hugo, ¿cómo le quedaría? Yes, they are. Excellent, and in negative? Uh, no, they are not. Excellent, Hugo. Very good. Nice. All right. A ver. Um, Giovanni. Um, is he, puede ser Amilcar, Oscar, Paris, I don't know. Is he your father? In affirmative, uh, Giovanni. Maybe. No. No, uh, no, she are. A ver, a ver, escuchemos cuál sujeto estoy ocupando yo, Giovanni. Is he your father? Uh, okay. No, is he. Yes. Ok, si fuese afirmativo, vamos a decir yes, uh, yes. is. Y si es negativo, he. diríamos. No, hay. No, he. No, he. No, he, no, no, he, he is. isn't. Very good. No, he isn't. A ver, vamos a hacer lo siguiente aquí. Uh, voy a habilitar uno. Hold on, guys. I just want to see something. All 
Ok, voy a habilitar este aquí. Vamos a escribir ejemplos. Ok. So here, guys. I'm going to go back here. Yo sé que algunos ya lo entendemos y otros lo manejamos muy bien, pero todavía otros que nos cuesta un poquito y esos son los que me, 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 me interesan. Todos me interesan, pero necesitamos estar todos en el mismo nivel. A ver, yo voy a poner la siguiente pregunta. Avísenme si pueden ver. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Yes. 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 Okay, thank you. Is he yes, handsome? Is a ver, ¿sabemos que es handsome? ¿Saben qué es handsome? Es guapo. Guapo, lo que todos los compañeros así handsome, right? Cuando son las niñas serían beautiful, all right? Is he handsome? La respuesta va a ser la siguiente. Yes, he is. Ok, si fuese afirmativa. Oh, no, he isn't. isn't. Sí, okay. es negativo. Mire acá, sí. estoy ocupando el he en mi pregunta, ocupo el he en mi respuesta. ¿Ok? No ocupo el I, no ocupo el you, no ocupo el they, no. El mismo que ocupé aquí arriba, voy a ocupar en mi respuesta. ¿Entendemos eso? ¿Ya? Yeah. No, no tiene sentido si yo le pregunto, ¿Is he handsome? Y usted dice, yes, I am. Yo sé que también usted es guapo, pero no le estoy preguntando sobre usted, le estoy preguntando sobre él. All right? Yes, he is or no, he isn't. Okay? A ver, la yeah. otra, digamos, is she, um, is she intelligent? All yes. right? Usted dice, yes, she is, o dice, no. She is sent. Ok. Vuelvo. Aquí estamos con she. All right. Y en mi, en mi respuesta, independientemente sea affirmative or negative, is going to be she. Y, is she intelligent? Yes, yeah, she is. No, she is sent. Ok. Vamos a hacer una más. Are we, lo que le pregunté a Oscar, are we in English class? Ok, yes, ¿qué voy a contestar ahí? Ayúdenme. Yes, we are. We are. Yes, yes, we are. are. We are. No. Uh, no, we are. We are. We are. We are. Aren't. Very good. No, we aren't. Yes. Y así sucesivamente, si fuera con you, si fuera con they, si fuera con it, yo le digo, um, a ver, hagamos otra aquí, con it. Is it, uh, is it, um, is it, is it hot? Es, es como caliente ahora el, el clima, ¿verdad? Is it hot? Y usted me dice, yes, it is. No. It isn't. Yeah. All right. Aquí está el it. Y dentro de mi respuesta está el it. Ok. Entendemos eso. Si se fijan, no estoy metiendo ningún otro pronombre, ningún otro sujeto ahí dentro de mi respuesta. Es el mismo que está dentro de mi pregunta. We understand? Yes? Yes. yes. All right. Hagamos, yes. Vamos a hacer una prueba ahorita. Ok. Um, Escríbame dos preguntas, una con is y otra con are. ¿Ok? Usted va a decidir si es she, he, it o va a decidir si es you, we, they. No, no importa. Una with is y la otra con are.
Okay, finished? No. Okay. Yes, Paris. Okay, thank you, Paris. Very good. Finish. Excellent. Thank you. I'm finished. Finished? Everyone's finished now? Okay. A ver. Let me see here. Um, Gabriel, tell me your two, two questions, please. Is, the, is she a doctor? Okay. Are we a B? Are we? A big. B, ah, ok, are we big. A ver, eh, Gabriel, escoja cualquiera de sus compañeros o compañeras aquí y hágale la primera pregunta. Por ejemplo, si me escogiera a mí y me dice, me hace la pregunta, yo le tengo que dar las dos respuestas. Affirmative and negative. All right, so please, everybody pay attention. A ver, Gabriel. Ok, este, a uh, Vanessa sería. Ok, Vane, ready. Is Vane a doctor? Yes, she's. Ok, all right, ajá. Uh -huh. ¿Y negative? No, no, isn't. No, she isn't, Vane. No, she isn't. Excellent, Vane, very good. Thank you, Gabriel. All right, la segunda, la siguiente pregunta, alguien más, Gabriel. Mm. Uh, Walter. Okay, Walter, ready? Yes. Uh, are we big? Are we big? Uh -huh. yes. uh, repeat the question. Are we big? Are we big? Uh -huh. Are we big? Are we big? Are we big? Yes. Um, Mm. No, sorry, sorry, no, no, no la comprendo. Ok, it's ok, Walter, a ver, eh, Gabriel le preguntó, are we big? De grande. Big, ah, big. Ajá, big, big, ya Ajá. Sí. Are we big, all right, ajá, Walter, affirmative and negative, Walter, two, two answers. Yes, I am big. No, cual, oh, escuchemos, Walter, escuchemos el sujeto que, que ocupó Gabriel. A ver, Gabriel dijo, are we big? big. Are we big? Uh -huh. yes. yes. Yes, we are big. Excellent, very good, Walter. Yes, we are. And in negative, Walter? No, uh, we aren't. Excellent, Walter. Very good. Super nice. Excellent. Very good. Thank you. Let's see. Amilcar. Eh, one question. Usted escoja quién. I don't remember names. Eva. Okay, Eva. Very good. Okay. Eva, is a Carlos a police? Ah, pero sabe que Eva no está. <laughs> Um, Emelina? Bueno. Yes, Maria Emelina, aquí está. Very good. Emelina, is a Carlos a police? Is Carlos a police officer? Uh -huh. um, yes, he is. Okay. Or? Or no. He is. He isn't. Excellent, very good, Emelina Maria, very good, nice. Okay, Amilcar, ahí, ahí tenemos a Oscar, Paris, César, Rosaura, Hugo. Hugo, are they soldiers? Huguito, mm. your microphone, Hugo. Yes, they are. Excellent. And in negative, Hugo? No, 
uh, they aren't. Excellent, Hugo. Very good. Nice. Thank you. Let's see. Um, Paris, one question. Um, no sé si sería bien, sería it is your dog. Is it? Is it your dog? Very good, Paris. Yes. Is it your dog? Your ¿A, quién dog? Se la, ¿A quién le va a preguntar? Um, María. A María Melina. María Melina. All right, very good. So, María, is it your dog? Uh, yes. Yes, it is. Very good. Are you negative, María Melina? No. It isn't. No, it isn't. Very good. Okay, Paris, one more question. Thank you, María. To Elizabeth. Okay, very good. Thank you. Yes, Eli. Hola. It's a question. It's a funny question. <laughs> Are you an alien? Oh my goodness. <laughs> Are you an alien, Elizabeth? <laughs> Are you an alien? Hola. Hola. Repeat, please. Okay, Paris, repeat the question. Uh, the question is, are you an alien? Uh, yes. Uh, yes, you are. Okay, yes, I am, porque en este caso le están preguntando directamente a usted, ¿verdad? Are you? Entonces diría, yes, I am, and in negative, usted dice, no. <laughs> no, I'm not. No, I am not. All right. Very good. No, I am not. All right. Okay. Very good, guys. Yo sé que los demás tenemos preguntas todavía. Ya lo vamos a ver. No se preocupe. Solo quiero regresar acá para poder ya hacer el ejercicio de completo aquí. All right. Just give me a second. Okay. Entonces, resumiendo, la pregunta le va a quedar así. Am I, are you, is he, is she, is it? Obviamente que le falta el complemento, eso se lo pone usted. Am I, are you, is he, is she, is it? Are we, are you, are they? Y la respuesta es yes you are, yes I am, yes he is, yes she is, yes it is, etc, etc, etc. All right, if it's negative, you're going to say no, you're not. El primer no es no normal y el último no lleva T. No, you're not. No, I'm not. No, he's not. No, she's not. All right. So this is like negative. Okay. All right. So here we have. A ver, veamos aquí. Okay. Vamos a ver acá. No sé si tienen preguntas ahorita sobre cómo hacer las preguntas o entendemos cómo hacer las preguntas. Y esa Milka. Y en la respuesta corta, cuando no quiero decir aren't, sino not al final, tengo que decir his y no decir his not. For example, eh, no, no, I'm no, no, he's not o no, he is not. Las dos. Las dos. Yeah, you can say no, he is not. Or no, he's not, or no, he isn't. Okay. All right, podríamos hacer a, a, a una tercera, Milcar, porque la, la hacemos como abreviada. All right. Pero eso, Entonces, va depender, eso va a depender de uno o del estilo de hablar de uno. O por depende la de uno. De... Re, depende de uno. O sea, usted quiere decir um, no, he's not, or no, he isn't, or no, he's not. Depende. Ahí no es como una regla de decir, ah, mire, cuando usted está en X situación, contesta sí. No. All right. Ahora, ¿cuál es más común, Amilcar? Y todos, obviamente, es la, es la contra, cuando hacemos como bien abreviada, sí, sí. no he isn't. La súper abreviada. La súper abreviada, exacto. Cuando estamos aprendiendo decimos, no, he is not. No, he isn't. All right. Entonces, así vamos, a um, dependiendo del... ¿Con quién está hablando? Exacto, ¿con quién está hablando usted? Porque usted está hablando con alguien bien formal, 
¿verdad? Eh, usted va a procurar no decirlo tan abreviado. Sin embargo, lo usamos mucho. All right. Okay. okay. Very good. Okay. Voy a, uh, les voy a enseñar algo para que tomen captura y podamos ir a los grupos a trabajar. Ok. Tómenme la captura a esto de aquí. Porfa. Listo. All right, let me see here. Ok, ¿qué van a hacer con estas 10 preguntas? Bueno, nueve porque la primera ya está para ustedes, ok. La van a convertir en pregunta. Por ejemplo, aquí dice John in the garden. Is, porque le hace falta aquí en, la, en lo que está aquí la información, no tiene el verbo be. Eso se lo van a colocar ustedes. Is John in the garden. Y aparte de eso, la van a contestar en afirmativo y en negativo. Yes, he is. No, he isn't. ¿Ok? Y así la 2, la 3, la 4, la 5, hasta llegar a la 10. Primero haga la pregunta. Haga la pregunta adecuada. Primero va el verbo be. Y luego lo demás. Y luego la va a contestar. Affirmative and negative. ¿Ok? Yes, guys. Ok. A ver, rehago los grupos porque habíamos tres y vamos a hacer nada más de dos ahorita. All right, so let me see here. Uh, okay. All right, guys, let's go.
Motorista. 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 <laughs> the taxi. De? No, no, no. no. Amisha, Giovanni, and Oscar, you finished? Yes. All the questions? Yes, we are. Yes. <laughs> yes, yes. Put a question. Excellent, guys. Very good. All right. Nice. Mm -hmm. Okay. Solo voy a ir a revisar un grupo más y regresamos al grupo principal. Okay. 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 Thank you. Dice she. Ah, entonces sería. Is he. Is he. Is she. On the bus. Positivo sería. Yes. Yes. She is. I'm um, not, she isn't. Just mm -hmm. yes, some. Mm -hmm. yes, um. All right, girls finished? Mm. Ellie and yeah. Vane finished? <laughs> sí. <laughs> <laughs> okay, very good. All right, excellent, girls. Let's go then. Vamos a regresar a la, a la, al grupo principal. Okay. All right, guys, very good. Did you finish everything? Yes? Yes. Excellent. All right, let's see. I'm going to share my screen again so you guys can help me with this. All right, so number two, Walter, what is the question for number two? Uh, number two, uh, they are angry. Okay. Yes, they are angry. Regáleme la pregunta. Ahorita le digo... The, the question, mm -hmm. uh, they, they are angry. Ah, are they? Okay, acuérdese que hay que darle vuelta para la pregunta queda are they? Ah, okay, okay. Okay, are, are they, they hungry? hungry? Okay, and the answer is? Yes, are they hungry? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Sería, no, okay. they aren't. Okay. okay. Yes, they are hungry. Vamos a escribirla aquí, no se preocupe. Me quedaría, are, revisen ahí todos y todas. Are they hungry? Esa es la pregunta. Yes, they are. are hungry. Y aquí voy a poner la respuesta en negativa. No. No. They aren't. They aren't. Okay, very good. Thank you. All right, let's see. Um... Vane, can you tell me number three, please? Three, are we late? Excellent, are we late? Uh-huh, the answer, oops. Yes, we are. Uh-huh. We aren't. No, we aren't, very good, yes. Yes, we are. Yes, we are. And no, we aren't. Okay, very good. A ver, number four. Four. All right, Gabriel, what do you have for number four? Is the the question the question is seria is are you try? Are are you try? Are you okay? Oops. Are oops. Oh no, sorry. Are you are yeah. you Tired, all right, tired. Okay, estás cansado, ajá. Y la de confirmación sería yes, you are. Y okay. la de ¿La negativa? negativa sería no, you are, no. Okay, very good. Ahí podríamos tener dos respuestas. En el caso, como decía Gabriel, podemos poner yes, you are. Acuérdense que si es plural, el SU podría caber la respuesta yes, you are. Si fuese nada más singular, la respuesta podría ser yes, I am. 
Yes, I am. Igual en negativa sería, yeah, uh, no, you are not. Y en negativa sería, no, I am not. Okay. No, All right, very good, good, excellent, very good. Number five, let me see here. Hugo, can you tell me number five? Is he French? Uh-huh. Yes, he is. Okay. Negativa, no, he is not. Excellent, very good, Hugo. Yes, very nice. A ver, Maria, number six. Maria, your microphone is off. Sorry. Is she a teacher? Yes, she is. No, she is not. Excellent, very good. Thank you, Maria. Clary, number seven. Clary, your microphone. Hola. Number seven, Clary. Teníamos esa duda justo en esa pregunta. Ella, con... ella ve, ¿Cómo le quedó? Ajá. Y decíamos Harry and Lucy are they from London. Ok. Y contestamos, yes, they are. Ok. La... No, they are not. Perfecto, las respuestas están bien, súper bien. Ahora, les voy, les voy a escribir aquí las opciones que podríamos tener. Para empezar, tenemos que iniciar con are. Acuérdense okay. que la pregunta va, el, el verbo vi al principio. Are, podemos hacerlo así. Are Harry and Lucy from London? Ok. O la otra forma sería, are they... From London. Cualquiera de las dos. Acuérdese que el pronombre reemplaza el nombre. ¿verdad? Ok. Entonces puede jugar con esa. Are they from London? Or, para ser más específico, are Harry and Lucy from London. Cualquiera de las dos está perfecta. Very good, Clary. Thank you. Thank you. Excellent. Let's see. Daily number eight. I am early. And I excellent, very good daily. Am I, verdad? Primero vamos a empezar con am I. Ajá. Am I early? Yes, I am. Mm -hmm. Y no, I am no. Excellent daily, very good. César, you thirsty? César, no. Ok, Giovanni, number, number nine. No. Giovanni, no. Giovanni, Giovanni. Yes, perdón. <laughs> Sería, eh, are you thirsty? La yes, de... very good. Are you thirsty? Very good. Uh, yes. Uh, you are. Okay, yes, you are. Podría ser. And in mm. negative, Giovanni? No, I... You are not. No, you, you are, are not. not. Muy bien, Giovanni. Very good. Okay. Igual que en esta se presta para poder decir yes, I am. O no, I am not. Acuérdese que el you puede ser singular o puede ser plural, ¿verdad? Entonces, en eso va a depender la respuesta, pero ambas están correctas. Very good. Let me see here. What about um, sorry, Amilcar number ten? Is she uh, pardon, is she on the bus? Yes, she is. No, she is not. Very good, nice, thank you, super. Excellent, guys. Very well. Do you have any questions? This is the yes. Do you have any questions? No? Estamos bien? Okay, very good. Okay, guys. Ya casi vamos terminando acá. Yes? Teacher. Aha, uh -huh. Thirsty. What is? Ah, uh, thirsty. Ah, uh, when you want to drink water. A lot of water. Cuando tiene mucha sed, you say, I'm thirsty. Yes, very good. All right, very good. We almost finished here, guys. Okay, so here we have 
Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. Es sobre la 7. En el cual este es, indicaron el, el, el TEI, que era ellos. Sí. Entonces, eh, allí no se podría también aplicar el you. Are you. No, Are porque you. usted no está incluido. Mm. Uh -huh. El we es nosotros. Sí. Y el de son ellos. Entonces, you es ustedes y usted. esto. Ah. Podría ser los dos, usted o ustedes. Ah, ok. All right. no, uh -huh. no lo había comprendido. Ya, yeah. all right. Acuérdese, por eso decíamos eh, que el you se presta para singular o para plural. Si yo estoy hablando con usted, Gabriel, en este caso le digo, usted es usted mi alumno. Le digo, are you my student? Only one. Pero si les digo a todos al grupo y les digo, are you my students? Habemos 15. Entonces son ustedes mis estudiantes. Ustedes. ¿Ok? En español okay. cambia de usted a ustedes. En inglés es igual. Are you, are you? Entonces depende del contexto, Gabriel, que usted va a entender si está siendo usado como singular o como plural. ¿Ok? okay. Very good. Thank ok, you. guys. We're almost finishing here. Um, César, ¿me escucha? César. César, Gustavo. Hola, hola, sí. César, se me César. perdió la conexión. Ah, no se sí. preocupe. A ver, César, eh, según, como vamos en orden de lista, hoy le toca a usted, César, si se puede quedar de 10 a 10, 10. Solo ahora, eh, sí, una sí. vez al mes. Excelente. Y mañana, de una vez, para que vayan planificando, mañana le tocaría a Daily. <ríe> All right. Very good, pero eso es mañana, no se preocupe. Ok, very good. Vamos a ir casi cerrando aquí. Solo déjenme ver, eh, compartirles acá a ustedes. Vamos a... Yeah. Ok, vamos a, a, a terminar esto de aquí. All right. Acuérdense que estamos siempre con el verbo be terminando lo que sería affirmative and negative statements. Ok. Igual que ayer, ¿cómo nos quedaría? Acuérdense que hoy vamos a usar are aquí. ¿Cómo nos quedaría la número uno? ¿De qué? They are They are a they are receptionists. Excellent, they are receptionists. What about number two? Anybody you are, know two? You are not supervisors. Yeah, you're not supervisors, right? Very good. What about number three? Susan and Marcos. They are not college. Yeah, they are no colleagues. Very good. Number four. We are accountants. Excellent. We are accountants. Very good. Nice. Number five. ¿Qué verbo vi le hace falta ahí? Are. Excellent. We are Carla and Sandra. And number six, they? They are. They are. They are Miss Herrera and Miss Mejia. All right, very good. Entonces, acá igual estábamos viendo o terminando lo que es eh, las oraciones afirmativas y negativas con los plurales, ¿verdad? O sea, are. Todos estos son plural. Are y are not. Ok, guys, very good. Mañana igual continuamos con las yes, no questions, solo para que tengamos la certeza que lo entendemos. Voy a ir con las, la última toma de asistencia. Amilcar Cañengues Aceituno. Presente. César Gustavo Flores Molina. Present teacher. Daily Bet Asensio de Sarmiento. Edil Lisset, eh, ¿verdad? Daily Lisset, ok. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Presente. All right. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Aquí. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Here. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. 
Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. París Abraham Rivera López. Hello. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Walter, thank you, Vanessa. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And thank you, Soyla Claribel Rosales Bernal. Presente. Excellent, guys. Thank you so much. Ya ve, ya terminaron su clase 2. Ahora le falta 18. Así es que vamos avanzando. All right. Thank you, guys. I'll see you tomorrow. Solo se me queda César. Thank you. No, pero no vamos avanzando. Ayer le faltaba 19. Bye. Good night. Good night, guys. Good night. Good night. Bye, bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. All right. Rosaura, si gusta, ya puede desconectar de la sesión solo para que se quede César. Hi, César. Hola, teacher. ¿Cómo le va? ¿Se le fue la, se le fue la señal un ratito? Sí, sí, que se, se cae la señal por acá, donde vivo, como estoy con Wi-Fi. Ajá. ¿Dónde eh, you live, sí. César? ¿Cómo? ¿Dónde do you live? ¿Do you live en San Salvador? Estoy, Ajá. Sí, San Salvador, yo te peque. Ah, okay. All right. Ah, okay. Very good. Yeah. Sometimes it's difficult. <laughs> sí. A ver, César, eh, en algo que le pueda ayudar, no sé, sobre el tema de ayer, el tema de ahora, de las, do, de las um, questions, yes, no questions. Sí, fíjate que como eh, me cuesta un poco dar más que todo la respuesta, ¿verdad? Lo del uh -huh. verbo to be, si ya lo entiendo más o menos para generar la pregunta. Pero con las respuestas cortas me he quedado <ríe> eh, corto. Ok, all right. A sí, ver. tengo que repasar. Ok, entonces, pero eh, ¿le cuesta como armar la respuesta? Sí, sí, armarla. Ok, acuérdese eh, César que dentro de la pregunta usted tiene que estar como atento y escuchar cuál sujeto va dentro de la pregunta, ¿verdad? Eh, por ejemplo... Si yo le digo, is she, uh, por decirle, is she a doctor, all right? Entonces, cuando usted contesta, como ya escucho she, usted en automático tendríamos que eh, poder decir, yes, she is. Siempre en la respuesta corta, César, vamos a llevar el yes, ok? Ok. Luego, el sujeto, que sería she, porque es el mismo uh -huh. que yo ocupé dentro de la, la pregunta, y luego okay. tenemos is. Yes, she is. Y ahí lo que usted está diciendo, César, es sí. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo usted, sí. Ok. okay si okay. la respuesta fuera no, igual vamos a empezar con no. No, she, otra vez she, porque ese era el sujeto que estábamos cuestionando. Sí. Eh, okay. Yes, uh, no, she is not. Uh, she is. Uh -huh. No, she is not. Entonces, el último, el, la última no, lleva T, ¿verdad? No, she is not. She is y, not. Exacto. Okay. Uh, ¿Y qué está diciendo ahí, César? Lo único que está diciendo es no. ¿Es no. ella una doctora? No. Lo que no. pasa es que en español es bien corto, ¿verdad? Solo decimos sí. no. Pero en inglés es no, she is not. Cuando hacemos la okay. afirmación y decimos, ¿es ella doctora? Se dice sí. En español, yes, en is. inglés, yes, uh -huh. she is. Muy bien. Entonces, siempre tenemos que estar atentos, César, de okay. cuál sujeto estamos usando en la pregunta. ¿Verdad? Si yo digo, are we friends? Es como somos nosotros amigos, ¿verdad? Are we. Usted dijo, are we friends? Usted diría en su respuesta, yes, we are. O diría, no, we are not. Okay. Entonces, siempre va a empezar con yes, si fuese afirmativa. Entonces, es yes más sujeto 
y el verbo vi que le corresponde a ese sujeto. ¿Ok? Ah, ok, ok. Si fuese negativo, entonces ponemos no, el sujeto, y luego el verbo vi que le corresponde a ese sujeto. En el caso de we diríamos no, we are uh, not. Uh -huh. Siempre not. Uh -huh. Not, siempre. El, el último no lleva T. Siempre va a decir okay, not. Not. Uh -huh. not. Ok, right. y cuando lo... Cuando se une con, con el no, el ar con el not. Ah, entonces decimos aren't. Aren't. Aren't, sí. Aren't. Ok. Y siempre significa lo mismo. Sí, siempre significa lo mismo. Ok. Comprendo, comprendo. All right, very good. Ok. Eh, siempre significa lo mismo. Entonces, usted lo puede hacer de forma. Por decirle, yes, o uh, perdón, no, we are not, o decimos, no, we aren't. No, we aren't. Okay. No, we aren't, ¿verdad? Y siempre suena esa T. No, we aren't. Aren't. Mm -hmm. Ok. All right. Entonces, es así como logramos contestar en forma corta. Ok. All right. Entonces, siempre César tiene que estar pendiente cuál sería el sujeto que usted oye dentro de la pregunta, porque con ese mismo va a contestar. Ahora, yo le hago la pregunta directa a usted y le digo, are you? Le estoy hablando a usted, ¿verdad? Entonces yo le digo, are you my brother? Usted me dice, yes, I am. Yes, I am. Ajá. En ese, ese sí va a cambiar, ¿verdad? Porque mi pregunta es you, pero su respuesta es I. Porque ah, la, la pregunta okay. es directamente a usted. Yo le digo, um, are, por ejemplo, are you Luis? Y usted me dice, no. I am not Luis. I am, I am, I am not... César. ¿Verdad? Ok. All right. Usted me pregunta, eh, are you my teacher? Yo le digo, yes, I am. Me, yo yes. soy su maestra. Yes, I am. O si no fuera, yo le diría, no, I am not. Ok. Ok, entonces en esa sí va a cambiar un poco de you, cambia a I en la respuesta. Ah, Pero porque yo estoy dando la respuesta. Exacto, muy bien, exacto. Okay. Ajá. Pero en las demás, yo le digo she, en la respuesta va a ir she. Si le digo he, en su respuesta tiene que ir he. Si le digo ah, okay. we, en su respuesta va a ir we, y así sucesivamente con todos los demás, obviamente con el yes y el no, ¿verdad? Que corresponda, dependiendo de cómo es la respuesta. Ok. Uh -huh. Very good. Ahí nada más, César, como todo, es que tiene que practicar un poquito más, ¿verdad? Para sí. que eh, se sienta como más seguro, ¿verdad? Igual mañana, eh, en, cuando entremos a clase, entramos siendo, a, siempre haciendo un repaso de lo que vimos ahora, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otro ejercicio, otra práctica para eh, seguir eh, asegurándonos que vamos entendiendo mejor y manejando mejor cómo responder. Sí, eh, comprendo. Este fin de semana voy a imprimir el, el, ¿El, el manual que, que nos dejo, sí, porque por motivos de trabajo salgo bastante noche y, sí, y entro bien temprano, no, no tengo exceso de impresor. Claro, sí, no, yo sé. Ajá, porque siento que estar viendo la pantalla así también me complica un poco más. Ah, claro, sí, definitivamente sí, es mejor, bueno. A mí siempre me gusta tener como el papelito. Sí, tenerlo ¿verdad? en la mano. Sí, tenerlo en la mano y poder irlo escribiendo o tomando nota, ¿verdad? Sí, no, 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 no se preocupe. El, el fin de semana, si le da lugar, lo puede imprimir y así va a sentir también eh, un poco mejor, ¿verdad? O más cómodo. Sí, efectivamente, Ticha. All right, very good. Gracias, César, por quedarse un ratito más con nosotros, ¿verdad? No sé si tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda, ya sea del tema o de cualquier otra, eh, o cualquier otro tema de, 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 del inglés. No, por el momento no, Ticho. Estoy okay. bien. Perfecto, César. Ok, bye, Gracias César, por... entonces. Thank you. Bueno, buenas noches. All right, Adiós. lo veo mañana. Ok, Adiós. bye, César.